，捂着点泳鞋，别让它沾雨。是，奴婢们都小心着。快到长征宫了，你回去吧，别人看见不好。我还是把你送到地儿吧。再说，我这是护送着皇后娘娘的花。你光顾着我和花了，自己见到淋湿了都不知道。完事。初儿，那是林侍卫吧？嗯。身边那位是，应该是魏燕婉吧？啊，似乎是。哎，贤妃娘娘。哎，没事了，跟我去请安吧。昆宁宫侍卫凌云彻，请贤妃娘娘安。花房宫女魏燕婉，请贤妃娘娘安，愿娘娘长宁安康。起来吧，抬起头来，真的很美。贤妃娘娘夸赞，奴婢不敢领受。主儿，这燕婉姑娘的眉宇之间，有那么一些些像您呢。奴婢卑微，不敢与贤妃娘娘相较。起来吧，起来吧。谢贤妃娘娘。你手上拿的这个花是洛阳的名种洋黄，要送去哪儿？奴婢奉命去长春宫，只是奴婢从未去过皇后娘娘宫里，怕错了规矩。皇后娘娘正位中宫，用洋黄装点是最合适不过的了。正好我带勇气要去长春宫请安。你随我一起吧。谢谢妃娘娘。你回去吧。这雨下这么大，我在这等你吧，也好送你回去。哎这贵妃的病情好转些了。贤妃娘娘来了，你去瞧过她了吗？臣妾最近也没到处宫去看她。哟，这不是五阿哥吗？臣妾给皇后娘娘请安。五阿哥，请皇后娘娘安，请嘉娘娘安。快抱过来，给本宫瞧瞧。这永琪长得白胖可爱，看来贤妃是养得极好的。这五阿哥虽说不是贤妃亲生的，可贤妃却心疼的紧呢。永琪见状，是因为在余平腹中养得好，还有皇上和皇后娘娘的庇佑。贤妃，坐吧。苏烈，带着永琪和嬷嬷到旁边歇着。是。贤妃，于平近来可好呀？好是好些了，只是他一说他生产的时候伤了身子，要调养一阵子。要我说呀，这也怪于平自己。玉玺的时候管不住自个儿的嘴，自己的身量虽然没有发胖，腹中的胎儿却过大，所以在生产的时候才会难产，身子受损。也可怜了那几个太医，被连累赶出宫去，其实关人家什么事儿啊？这事儿说来也是怪，于平他原本不是贪嘴的人，江太医给他开的安胎药，虽说有开胃的效用，但也都是母子俱益的良药。谁知道了后来，于平的精气都去了孩子那儿，使得于平的身子过弱，孩子却过大。这女子有孕，本来就是一个人一个样，生孩子更是鬼门关上走了一圈，哪有万全的呀？生孩子是险事儿，但是嘉妃说的那几位太医，虽然说是给海兰催产，但就连齐太医都说他们用的药过甚，害得胎儿急产，海兰血崩，差点要了命。这不皇上才给他们赶出宫吗？几个太医不当用，被赶出宫，也没什么。万幸的是，于平母子平安，这便是福气
。当下最重要的是好好调养身子，日后还是可以为皇上再淡入皇寺的。是。你是送花来的，是。之前怎么没见过你啊？奴婢也是头回来长春宫送花，知道皇后娘娘喜欢牡丹，这是花房新培育的名种牡丹摇黄，所以给皇后娘娘送来了。皇后娘娘喜欢牡丹，跟我来吧。皇后娘娘，花房命人送来一盆牡丹花。放下吧。这摇黄，素有“绝品万花王”之称。北地天寒，能在这个时节下种出摇黄，也算是难得了。是。贤妃，这衣服上绣的淡黄花朵。看着倒像是这摇黄牡丹呢。这衣裳是内务府昨日送过来的，我看着颜色别致，便穿上了，并没留意是否是摇黄牡丹的图案。想来贤妃也是无心的，人人都知道这摇黄牡丹是万花之王，只有中宫的皇后娘娘才配用。既然是无心的，那贤妃就与皇后娘娘告罪一声吧。这衣服回去脱下，剪了不再穿就是。想必皇后娘娘也不会怪罪于你的。皇后娘娘自然不会在意的，因为花中之王、后宫之主本在人心。皇后娘娘。臣妾回到宫中，会将衣服脱下，送到皇后娘娘宫中，但凭皇后娘娘处置。一件衣服而已，罢了，你归安吧。谢皇后娘娘。那臣妾告退了。来人。把那盆花端下去，本宫不想看见。这种喧宾夺主的东西，就不应该养在皇后娘娘宫里。这个贤妃，何时忘记过自己被封为嫡福晋之事？什么动静？你眼睛瞎了吗？瞪你走路不长眼睛！可不饶命啊！是奴婢不当心，惹怒了娘娘，奴婢再也不敢了。哪儿来的蠢丫头？笨手笨脚的，连盆花都搬不完。夏妃娘娘别生气，赵姨太把这个丫头拉出去，重重的掌嘴。好，娘娘饶命啊！皇后娘娘，皇后娘娘饶命！皇后娘娘，奴婢头一回跟贤妃娘娘过来，不懂规矩，无意冒犯皇后娘娘啊！慢着，你说你跟谁过来的？是，是贤妃娘娘。贤妃，贤妃娘娘性子温柔随和。怕奴婢，怕奴婢犯了规矩，就带着奴婢过来了。贤妃对你倒是挺好的。贤妃娘娘，向来恩德惠下，奴婢们都很是感激。小嘴巴巴的，倒是很会夸人，看着就是个顽劣的贱婢，犯了错就更不该宽纵。活该被活活打死、啊！奴婢知错了，奴婢知错了，娘娘饶命啊！这宫里没有犯了一点错，就平白打死人的规矩。你叫什么名字？奴婢，奴婢叫温艳婉。家里做什么的？蛤蟆青太，曾任内管理，当阿玛犯了事，已经不在了。燕婉。妖里妖气的名字。既然你那么喜欢贤妃，就叫英儿吧，樱花的樱。你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是。
这丫头不懂规矩，满口胡说。臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把她交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。待会儿把这剥好的莲子和核桃熬成羹汤，送去养心殿。皇上喜欢喝。您要得到皇上的欢心容易，皇上得到您的心呢，可不知道该怎么着了呢。我的心从没变过，属于世子。珠儿，见了嘉妃娘娘还不跪下？奴婢婴儿，请嘉妃娘娘儿。你倒是乖觉，知道本宫为什么叫你婴儿吗？奴婢愚昧，奴婢不知。你呀、啊，去送花不是错，送盆摇黄也不是错，最错的是你在皇后娘娘生气的时候，竟然去说贤妃的好。你说你是不是讨人厌啊？贤妃从前的名字叫青英，那你就叫婴儿，是不是很合适啊？奴婢该死，奴婢该死！死倒不用了，若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花房去。嘉妃娘娘恕罪，<笑>知道你舍不得，本宫也舍不得。你要是不会说话，本宫还怎么得气儿呢？英儿，以后你便是启祥宫的人了，给我好好的伺候着。要是敢有一点不周到的地方，看我怎么收拾。嗯，今儿这香点的好，是苏荷香吧？是，主回宫前半个时辰便点上了。这香闻着倒是好，就是放得远了点儿。英儿，去把那边那个小香炉捧到本宫身前来。是。谁叫你放下的？跪下，捧高点儿。是。本宫也罚了，去免一免。记着，以后婴儿就这么伺候着。